ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நம்ம சேனலுக்கு நியூவாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒன் ப்ளஸ் நாட் பட்ஸ் டூ இந்த இயர்பட்ஸோட அன்பாக்சிங் அண்ட் குயிக் ரிவ்யூ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒன் ப்ளஸில் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ளஸ் நாட் பட்ஸ் தான் லான்ச் பண்ணாங்க நாட் சீரீஸில் அது செம்மையாக வந்து இருந்தது ஸோ இப்போ அதோட அப்கிரேடான ஒன் ப்ளஸ் நாட் பட்ஸ் டூ வந்து அதோட லான்ச் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து அதோட பேக்கேஜ் ஸோ பாக்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வாட்டி ஒன் ப்ளஸ் நாட் பட்ஸ் டூவும் அதே டிசைனில் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ பெருசாக டிசைன் சேஞ்சஸ் அவங்க எதுவும் பண்ணலை ஆனால் வந்து ஸ்பெக்ஸ் வைஸ் அந்த நிறைய சில சேஞ்சஸ்லாம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்துனே பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணினே ஒன் ப்ளஸ் நாட் பட்ஸ் டூ ஸோ அதுக்கான சார்ஜிங் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒன் ப்ளஸ் நாட் பட்ஸ் டூ உங்களுக்கு அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் மிந்த்ரா ஸோ இங்கெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்கும் அண்ட் க்ரோமோ ஸ்டோர்ஸில் கூட அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த வாட்டி ஸோ சார்ஜிங் கேஸ் தவிர்த்து பாக்ஸில் யூஎஸ்பி டைப் சி கேபிள் ஷார்ட் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டூ பேர் ஆஃப் இயர் டிப்ஸ் பிளாக் கலர் இயர் டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரெட் கேபிள் ஃப்ளிப்கார்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஒன் ப்ளஸோட நாட் ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஒன் ப்ளஸ் நாட் பட்ஸ் டூட சேஃப்டி அண்ட் வாரண்டி அண்ட் ஒன் ப்ளஸ் நாட் பட்ஸ் டூட யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓவராலாக பாக்ஸில் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தான் இருக்கும் இந்த ஒன் ப்ளஸ் நாட் பட்ஸ் டூவில் ஸோ இப்போ நம்ம இயர்பட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் தி நெக்ஸ்ட் டே வெல் கேஸ் இப்போ இந்த ஒன் ப்ளஸ் நாட் பட்ஸ் டூ இயர்பட்ஸை நான் ஒரு ஒன் டே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நேற்று மதியானம் இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணேன் ஸோ இப்போ இன்றைக்கி மதியானம் இப்போ இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஒன் டே வரைக்கும் யூஸ் பண்ணதில் ஸோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இப்போ இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு குயிக் ரிவ்யூ தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சார்ஜிங் கேஸ் அண்ட் இயர்பட்ஸ் டிசைன் பார்க்கலாம் ஸோ சார்ஜிங் கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மேலே சார்ஜிங் கேஸோட டோர் ஒரு ஃபுல் கிரே ஃபினிஷில் வந்து அழகாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதுக்கு மேலே ஒன் ப்ளஸோட பிராண்டிங் வந்து இருக்குது அண்ட் கீழே பாட்டம் ஃபுல்லாகவே மற்ற ஏரியா எல்லாமே ஸோ லைட் கிரேல இருக்குது அண்ட் ஒயிட் கலர் டாட்ஸ் வந்து அங்கங்கே தெளிச்சு விட்ருக்காங்க ஸோ அது சார்ஜிங் கேஸ்லேயும் த்ரூ அவுட் பாட்டமில் இருக்குது அண்ட் இயர்பட்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த இயர்பட்ஸோட ஸ்டெம்லேயும் ஒயிட் கலர் டாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கிரே கலர் வேரியண்ட் அண்ட் இது இல்லாமல் ஒயிட் கலர் வேரியண்ட்லேயும் இதே மாதிரி டிசைன் தான் கொடுத்துருக்காங்க மேபி ஒரு ஒயிட் மார்பிள் அண்ட் பிளாக் மார்பிள் அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்களா தெரியல பட் ஓவராலாக என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இதோட டிசைன் ஸோ கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் ஃபுல் பிளாக்காக கொடுத்துருந்தா நல்லா இருக்கும் கிரே தவிர்த்து அண்ட் மற்றபடி இந்த சார்ஜிங் கேஸில் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு எல்இடி லைட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வழக்கம் போல் அண்ட் ரியர் சைடில் யூஎஸ்பி டைப் சி போட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு பேரிங் கீ இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பேர் பண்ணலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த சார்ஜிங் கேஸ் டோரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக வந்து இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் சார்ஜிங் கேஸ் டோரை ஸோ இப்படி ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னாவே அதுவே மேலே போயிடும் ஸோ ட சார்ஜிங் கேஸோட டோரோட இன்ச் ஃபங்க்ஷன்லாம் ரொம்பவே குட்டாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க நல்ல ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஒன்ஸ் சார்ஜிங் கேஸ் டோர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உள்ள பேர் ஆஃப் இயர்பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இயர்பட்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமிலராக இதுக்கு முன்னாடி ஒன் ப்ளஸ் நாட் பட்ஸ் என்ன ஒரு டிசைனில் இருந்ததோ அதே ஒரு டிசைன் பேட்டர்னில் தான் இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் இயர்பட்ஸில் டச் கண்ட்ரோலில் தான் வருது அண்ட் இந்த இடத்துல தான் டச் ஏரியா இருக்குது அண்ட் டச் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதில் சிங்கிள் டேப் பண்ணிங்கன்னா ப்ளே பாஸ் ஆகும் டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சாங் போகும் ட்ரிபிள் டேப் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த சாங் போயிடும் அதுக்கப்புறம் அகெயின் பண்ணிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் சாங் போகும் அண்ட் இந்த இயர்பட்ஸில் டச்சோட சென்சிட்டிவிட்டி கொஞ்சம் வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்லைட்டாக டச் பண்ணால் போகிற மாதிரி இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம ஸ்லோவாக அப்படி ஸ்வைப் பண்ணால் நம்மளுக்கு எந்த ஃபங்க்ஷன்ஸும் ஆக்டிவேட் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் நல்லா அப்படி டேப் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட் ஆகும் அண்ட் அதே மாதிரி இதில் டச் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதில் வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் ப்ளஸ் நாட் பட்ஸ் டூவில் ஒன் ஆஃப் த ஒரு ட்ராபேக்னு சொல்லலாம் ஒன் ப்ளஸ் நாட் பட்ஸில் கூட உங்களுக்கு டச் வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் இதுலேயும் கிடையாது அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த ஒன் ப்ளஸ் நாட் பட்ஸ் டூட வியரிங் பார்க்கும்போது ஸோ வியரிங் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது எனக்க
ஆயிடும் ஸோ இதுதான் ஏஎன்சியோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதோட ஏஎன்சியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நார்மலாக இப்போ இந்த ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் நாய்ஸ் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்டி டெசிபல்ஸ் இருக்கு ஸோ இதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டெசிபல் நாய்ஸ் கேன்சல் பண்ணுது ஸோ நான் ஒன்ஸ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் எனபிள் பண்ணா ஸோ நாய்ஸ் அந்த ஃபேனோட வர நாய்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் கம்மி ஆயிட்டு மைல்டாக அந்த ஃபேனோட மைல்டு நாய்ஸ் தான் கேட்குது ஸோ நீங்கள் அதே மாதிரி டிராஃபிக்லலாம் இப்போ இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் ஏஎன்சி ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ மைல்டாக ஏதோ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு ரோடு ஓரத்தில் ஒரு கண்ணாடி டோர் உள்ள நீங்க போயிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க கண்ணாடி டோர் உள்ள இருந்து பார்க்கும்போது அந்த நாய்ஸ் வந்து மைல்டாக கேட்கும் ஒன்ஸ் அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு வெளியில் போனீங்கன்னா அந்த நாய்ஸ் வந்து நல்லா உங்களுக்கு ஹையாக கேட்கும் ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவும் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவும் இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து கனெக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் ப்ளூடூத் வெர்ஷன் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ கனெக்டிவிட்டியில் வருது அண்ட் பட் கனெக்ஷன் ரேஞ்ச் ரொம்பவே குட்டாக வந்து இருக்கு நான் ஃபோன் வந்து இப்போ இந்த ரூமில் இங்கே வச்சுட்டு போகிறேன் அப்படின்னா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஹால் கிட்ட போகிற வரைக்கும் கனெக்ஷன் ரேஞ்ச் குட்டாக தான் வந்து இருக்கு ஸோ நான் பட்ஜெட் ஃபோனில் தான் கனெக்ட் பண்ண பட் இதுலயும் ப்ளூடூத் வெர்ஷன் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பட்ஜெட் போன்ல கனெக்ட் பண்ணும் போதும் கனெக்ஷன் ரேஞ்ச் குட்டா இருக்கு ஸோ அது வந்து ஈவன் இன்சைட் மட்டும் இல்லை நான் இப்போ அவுட் டோர்ல இருக்கேன் அப்படின்னு வந்து வாக்கிங் எல்லாம் போகும்போதும் ஸோ அங்கேயும் வந்து ஒரு ஓப்பன் பிளேஸ்லயும் கனெக்ஷன் ரேஞ்ச் குட்டா இருக்கு ஸோ சாங்ஸ் எல்லாம் எனக்கு விட்டு விட்டு கேட்கல அண்ட் இந்த இயர்பட்ஸ்ல உங்களுக்கு டுவெல் கனெக்ஷன் சப்போர்ட்டும் வந்து வருது டுவெல் கனெக்ஷன்னா எப்படின்னா உங்களுக்கு கனெக்ஷன் சுவிச் ஒரு ஃபீச்சர் மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷன் நீங்க ஹே மெலடி ஆப் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஒன் பிளஸ் நாட் பட்ஸ் டூ உங்களுக்கு ஹே மெலடி ஆப் சப்போர்ட் இருக்கு பட் இந்த ஆப் சப்போர்ட் ஒன்லி ஃபார் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ்க்கு மட்டும் தான் நீங்க ஐபோன் யூஸரா இருந்து ஐபோன் யூஸ் பண்றீங்கன்னா நீங்க ஹேமரடி ஆப் போனீங்கன்னா ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சுத்திக்கினே தான் இருக்கும் பட் உங்களுக்கு ஒன் பிளஸ் நாட் பட்ஸ் டூ சப்போர்ட் கிடையாது ஐபோன்ஸ்க்கு நீங்க ஆண்ட்ராய்ட் யூஸரா இருந்தீங்கன்னா ஸோ நீங்க ஈஸியா ஒன்ஸ் ப்ளூடூத்ல கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காமிச்சிடும் ஸோ இந்த ஹேமரடி ஆப்ல போயிட்டு நீங்க லாஸ்ட்ல வந்தீங்கன்னா இயர்பட்ஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதுல டச் அண்ட் ஹோல்டு அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ நார்மலா இது வந்து நன்னுண்டா இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இதுல சுவிச் டிவைசஸ் இருக்கு பாருங்க இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ உங்களால வந்து ஸோ ரெண்டு டிவைஸ்க்கு இன் பிட்வீன் சுவிச் ஓவர் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஃபோன் ஒரு லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபோனில் தனியாக பேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் பேரிங் மோடுக்கு போய்ட்டு அப்புறமா லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஃபோனுக்கும் லேப்டாப்புக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் டச் அண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோனில் கனெக்ட் ஆயிருந்தா லேப்டாப்பில் கனெக்ட் ஆகிடும் லேப்டாப்பில் கனெக்ட் ஆகிடுதுன்னா ஃபோனில் கனெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி டக்குன்னு சுவிச் ஓவர் பண்ண முடியும் அதுதான் டுவெல் கனெக்ஷன் அண்ட் இந்த ஒன் ப்ளஸ் நாட் பட்ஸ் டூ ஹே மெலடி ஆப் சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக போய்ட்டு இயர்பட்ஸோட கண்ட்ரோல்ஸ் இங்கே பண்ணலாம் சிங்கிள் டேப் டபுள் டேப் ட்ரிபிள் டேப் ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வேணும் இல்லை ஆஃப் பண்ணணும் சிங்கிள் டேப் வச்சிங்கன்னா ஸோ திடீர்னு சும்மான பேக்கெட்டில் போட்டால் கூட எனக்கு டக்கு டக்குன்னு அதுவாக பாஸ் ஆகுது அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இதை வேணால் நீங்கள் நன் கொடுத்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டபுள் டேப்புக்கு வேணால் ப்ளே பாஸ் கொடுத்துக்குங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நார்மலாக நம்ம இயர்பட் சும்மா எடுப்போம் தெரியாமல் ட மிஸ்டச் ஆகும் அந்த மாதிரி மிஸ்டச் தவிர்க்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டச் அண்ட் ஹோல்டு தான் வந்து நாய்ஸ் கேன்சலேஷனுக்கு நீங்கள் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லை நீங்கள் டச் அண்ட் ஹோல்ட் பண்ணால் எனக்கு நாய்ஸ் கேன்சலேஷனும் ஆஃப் மட்டும் தான் ஆகணும்னா டிரான்ஸ்பரன்சி வேணாம்னா இந்த மாதிரி எல்லா கஸ்டமைசேஷனும் இங்கே பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த ஏமெலடி ஆப்லேயே உங்களுக்கு கேம் மோட் இருக்கு நீங்கள் ஸோ நீங்கள் கேம் ப்ளே பண்ணுறவங்களா இருந்தால் கேம் மோட் எனபிள் பண்ணிட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்மூத்தர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் லேட்டன்சி கம்மியாகும் அண்ட் சவுண்ட் ஈக்குவலைசர் மாஸ்டரும் கொடுத்துருக்காங்க இதை பற்றி நம்ம ஆடியோ செக்ஷனில் பார்க்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி நாய்ஸ் கண்ட்ரோல் இப்போ ஏஎன்சி பார்த்தோம்ல ஸோ இதுலேயே நீங்கள் ஆப்பில் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆன் பண்ணுறது ஆஃப் பண்ணுறது அண்ட் டிரான்ஸ்பரன்சி மோடு அண்ட் இந்த ஹே மெலடி ஆப்பில் பேட்டரி பர்சன்டேஜ் லெஃப்ட் இயர் பட்டில் எவ்வளோ ரைட்டில் எவ்வளோ அண்ட் கேஸில் எவ்வளோ இருக்குன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும்
வந்து இருக்கு சவுண்ட்லாம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி இருக்கு இப்ப இந்த ஒன் பிளஸ் நாட் பட்ஸ் டூக்கான லைவ் சவுண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாருங்க நம்ம ஆல்ரெடி போன இயர்ல ஒன் பிளஸ் நாட் பட்ஸ் லான்ச் பண்ணும் போது அதோட லைவ் சவுண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போட்டுருந்தோம் ஸோ இப்போ அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ண மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து வச்சிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நீங்க ஒன் பிளஸ் நாட் பட்ஸ்ல இருக்கிற அந்த லைவ் சவுண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேளுங்க அடுத்து இப்போ நம்ம ஒன் ப்ளஸ் நாட் பட்ஸ் டூல எந்த அளவுக்கு சவுண்ட் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து அப்டேட்டுக்கு பிஃபோர் சவுண்ட் எப்படி இருந்தது அப்டேட்டுக்கு அப்புறமா சவுண்ட் எப்படி இருக்குது இது ரெண்டுமே நம்ம கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம் அதை கேளுங்க அண்ட் மெயினாக வந்து ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணிங்க அப்போ தான் இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஆடியோஸும் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க மேபி வந்து இந்த ஆடியோஸ் வந்து மேபி காப்பி ரேட் ஏதாவது வந்ததுன்னா மியூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் எப்படி இருந்தாலும் ஒன் ப்ளஸ் நாட் பட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வேரியண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு இந்த ஒன் ப்ளஸ் நாட் பட்ஸ் டூவில் சவுண்டு கொஞ்சம் கம்மியாக கம்மி பண்ணியிருக்கிற மாதிரி தெரியுது பட் அப்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் ஓகே தான் அண்ட் ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நல்ல ஹெவி சவுண்ட் இருக்குது பட் ஒன் ப்ளஸ் நாட் பட்ஸ்க்கும் பட்ஸ் டூக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது சவுண்ட் லெவல் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக பட்ஸ் டூவில் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு லைவ் சவுண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதில் ரெண்டுத்தில் எந்த சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் அண்ட் மற்றபடி ஆடியோ குவாலிட்டி வைஸ் ட்ரபிள் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஓக்கல்ஸோட கிளாரிட்டி கிறிஸ்ப் அண்ட் கிளாரிட்டி எல்லாமே சூப்பராக வந்து இருக்கு அண்ட் மிட் டோன்ஸ் நல்லா ஹெவியாக இருக்கு மிட் டோன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நீங்கள் பேலன்ஸ்டு வச்சுட்டிங்கன்னா மிட் டோன்ஸ் நல்லாவே உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ண முடியும் அண்ட் இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம மற்ற இயர்பட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ பேஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக பேஸ் வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஹெவியாக காட்டும் பட் மிட் டோன்ஸ் வந்து ஸ்மூத் ஆகும் பட் இந்த ஒன் ப்ளஸ் நாட் பட்ஸ் டூவில் நீங்கள் பேஸ் செலக்ட் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு அந்த பேஸ் குவாலிட்டி வருது பட் மிட் டோன்ஸ் ரொம்ப ஸ்மூத் பண்ணாமல் அதே ஒரு எஃபெக்டில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதனால் இந்த ஈக்குவலைசர் மோடில் பேஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் ரெண்டுமே நல்லா ஒர்க் ஆகுது ஸ்டுடியோ எஃபெக்ட்ஸ் நல்லாவே வந்து இருக்கு ஸோ சாங்ஸ் லெஃப்ட் இயர்பட்ல கேட்குறது ரைட் இயர்பட்ல கேட்குறது ஸோ இதெல்லாம் நல்லா தனித்தனியாக ரெண்டு இயர்பட்ஸில் தனித்தனியாக ஆடியோஸ் கேட்கறதுலாம் நல்லா இருக்கு அண்ட் மியூசிக் செப்பரேஷன் சின்ன சின்ன டின்னி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சவுண்ட்ஸ் இதெல்லாமே நல்லா உங்களுக்கு ஹியரபுளாக வந்து இருக்கும் அண்ட் இதில் மெயினான விஷயம் என்னன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் சவுண்டில் ஃபுல் வால்யூமில் வச்சு கேட்டாலும் கிளாரிட்டி உங்களுக்கு மிஸ்ஸே ஆகாது எங்கேயுமே கிளாரிட்டி இல்லாமல் இறைச்சலாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி ஃபீலே ஆகாது ஸோ அதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி அண்ட் இதில் புதுசாக இந்த பேஸ் வேவ் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்து இருக்காங்க பட் இது ஆஃப் பண்ணாலும் ஆன் பண்ணாலும் பெருசாக எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் எனக்கு தெரியல பட் நம்ம டே பை டே யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் தெரியும் இப்போதைக்கு நான் இதை ஒரு ஒன் டே தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை நான் ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு ஒன் வீக் மேலே யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வேணால் இதோட ஃபுல் ரிவ்யூ வித் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த ஒன் ப்ளஸ் நாட் பட்ஸ் டூல டால்பி அட்மாஸ் அண்ட் டைரக்ட் ஆடியோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க பட் டால்பி அட்மாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒன்லி ஒன் ப்ளஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்க்கு தான் பொருந்தோம் ஸோ அதோட ஒன் ப்ளஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸோட லிஸ்ட் வந்து இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு ஒன் ப்ளஸ் யூஸராக இருந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஒன் ப்ளஸ் நாட் பட்ஸ் டூ அதில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா டால்பி ஆடியோ மியூசிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ கால் குவாலிட்டி வைஸ் பார்க்கும்போது ஸோ கால்ஸ் வந்து நம்ம இண்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் ரெண்டுதுலையுமே நம்ம செக் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த ஒரு ஒன் டேல ஸோ அதை செக் பண்ணதில் ஸோ கால்ஸ் நல்லா தான் வந்து பேச முடிஞ்சுது நான் பேசுறது நல்ல நல்ல வால்யூமில் நல்ல கிளாரிட்டியாகவே ஆப்போசிட் பர்சன் கேட்குது அண்ட் அதே மாதிரி வெளியில் அவுட் சைட்ல ஒரு டிராபிக் கண்டிஷன்ல பேசும் போதும் ஸோ அப்பயும் வந்து நான் பேசுறது நல்லா கேட்குது டிராபிக்ல பிகைண்ட்ல போற அந்த வண்டி நாய்ஸ் ஸோ அந்த யாருனா இப்போ ஸ்பீச் பண்ணாங்கன்னா அந்த நாய்ஸ் ஹார்ன் சவுண்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் மைல்டா வந்து கேட்க தான் செய்யுது பட் எப்படி இருந்தாலும் நான் பேசுற வால்யூம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது எல்லாமே வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் விட என்னோட வால்யூம் நல்லா ஹெவியா கேட்குது அதனால கால்ஸும் வந்து எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை அவுட் சைட்லயும் நல்லா பேச முடியுது நான் ஈவன் பைக்ல போகும்போது ஸோ ஹெல்மெட் எல்லாம் போட்டிருந்தாலும் ஸோ அப்பயும் கால்ஸ் வந்து நல்லா பேச முடிஞ்சது ஹெல்மெட் போட்டு